bola em, <risos> com a palavra para o vereador Paulinho Palmeiras. Olá, boa noite. Está ah, bom o som? Está para ouvir? Boa noite. Dá para ouvir o som, né, Boa noite, bom, pode, pode prosseguir. Obrigado, obrigado. Bom, boa noite a todos os colegas, vereadores, vereadora Ana, é, uma boa noite em especial aí aos secretários que é, estão dispondo o seu tempo para vir aqui trazer informações, nos atendendo né, diretamente, isso, como bem o Flávio disse até, é diariamente, né Flávio, estamos conversando diariamente, eu acho que é, a gente acaba sendo tão um pouco chato, por assim dizer, de modo de falar, e nós estamos diariamente ligando, como o Nil disse, final de semana, à noite, você tem sempre atendido. E não é diferente o secretário Edu também, né? Inclusive, finais de semana, tivemos final de semana juntos, inclusive, também, vendo o trabalho de vocês. É... Cumprimento vocês. Agradeço também cumprimentar os funcionários aí da casa e o presidente na condução dos trabalhos aí. Bom, é... Flávio, acho que vou começar com você. É... O Nil bem lembrou, acho que né? o Nil foi o Marcos também, lembrou e cumprimentou os funcionários da saúde. De fato, merecem o carinho da nossa comunidade, de todos nós, né? É, Para nós, esse encontro aqui, via é, virtual, é importante, porque a gente colhe informações, muitas informações aí é, são nos dados no dia a dia, mas aqui até a dúvida de outros colegas vereadores acaba nos é, subsidiando mais informações, isso é muito bom. É, mande um cumprimento a todos os seus profissionais, a gente tem tido contato com muitos deles também, mas é, sabemos que estão na linha de frente e uma das coisas que eu até tenho conversado com você é a, questão, é a questão dos cuidados com esses profissionais. Você até disse que os EPIs estão usando, estão tendo, né? É, na Santa Casa também tenho contato com o Celso diariamente, praticamente. É, sei que os funcionários estão sendo aí, é, até onde a gente sabe, é, estão dando atenção com relação aos EPIs. Isso é muito importante. É, nesse contexto, uma das perguntas até, uma preocupação é ah, dos infectados, você disse aí, nós temos 58 casos, 29 confirmados. Desses 29 confirmados, pergunto, né, uma das perguntas, algum profissional da saúde, né, até para sabermos, né, mudar é, a situação deles, né. Esses casos também confirmados, Flávio, é importante a gente saber se são casos é, 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 adquiridos aqui na cidade ou vieram de fora, porque no início, principalmente, a gente sabia que eram pessoas que trabalhavam em São Paulo, que trabalhavam aqui. A, a, teve casos até que a Secretaria Municipal não, não tinha... Alguma coisa? Pode falar. Não, não tinha conhecimento. É, o... Desculpa interromper, está dando muito eco. Eu não sei se está alguém com o microfone aberto, mas a primeira pergunta mesmo eu não entendi muito. Porque o ideal é os microfones... Vê se melhor. Paulinho, tenta ver se você chega mais perto para tentar melhorar aí a dicção. Tá. Bom, uma, da, uma das questões é a preocupação com o funcionário público, né, com o funcionário da saúde. Nós, dos 29 confirmados que você confirma, disse hoje, há algum profissional da saúde infectado, está entre esses 29, né? É... É, a origem... Está ouvindo melhor? A origem dos... Os casos confirmados são internos, são pessoas que vieram de fora... É... Paulinho, Paulinho, desculpa, Paulinho, está tá muito baixo o teu, teu áudio. Eu, acho, eu não sei onde está aqui, então, deixa eu ver aqui, se eu consigo achar onde aumentar. Bom. Se o Paulinho quiser vir aqui na minha mesa, ao lado, aqui eu saio e ele entra. Melhorou aí ou não? Agora melhorou, vamos lá. Melhorou, Flávio? Melhorou? Melhorou, melhorou. Peço desculpas, então. Estava bem alto aqui para mim, parecia estar. Mas é, ouvindo de casa está bom, viu, Paulo? Tá. Bom, é... então, Flávio, conseguiu captar as perguntas iniciais? Conseguiu captar, né, as perguntas iniciais? Sim, sim. Tá também, nós temos em Vinhedo uma, uma região preocupante, por exemplo, lá na região da Capela, o número é maior, na região dos três, o número é maior. Isso me parece também um pouco importante, até por precaução, até para a situação de, de, de termos aí pre, prevenções, né, em cada região. É, você disse também que nós temos 25 respiradores. Hoje nós estamos usando somente 
dois com ventiladores de por conta do Covid e temos aí quatro respiradores sendo utilizados. Então, parece que a demanda está bem aquém aí, né, dentro dos parâmetros de, de, de cautela por conta de uma pandemia, caso a, a, a pandemia atinja a gente em números maiores aí. É, mas você também bem destacou a quantidade de leitos, nós temos aí uma pergunta muito boa da Ana, que estava preparando ela também, nós temos então aí uma demanda talvez de leitos, na de uma rede que nós estamos ligados, aí, regional, de 380 leitos, né? Esses 380 leitos, como você diz, refere-se ao equipamento de respiradores e tudo mais, né? Mas se amanhã a gente, por conta da região toda, de 380 leitos parece ser pouco. Você disse que nós temos espaço físico suficiente na cidade se precisar é, é, fazer. Você citou, por exemplo, aí a CIR, você citou, você provi espaços físicos nós temos. Mas nós não temos material de leite, cama, respiradores, né? Se amanhã houver uma crescente, né, demasiada aí da, da, da pandemia na cidade, é, os respiradores, a gente consegue adquirir de imediato eles? É alugado ou isso é tudo controlado pelo, pelo Ministério da Saúde? Porque é uma preocupação. Aí, quer dizer, você vai ter as ligações diretas com o Ministério da Saúde para poder mandar respiradores, que parece que é um dos principais instrumentos aí para o caso da, da doença, né? Então, é mais uma pergunta. Como fica essa, essa estrutura? Vocês estão preparados para isso? O local físico nós temos, mas e equipamentos para montar os leitos? Nós temos? Outra pergunta. Ou como conseguir de imediato, né? seria talvez o hospital de campanha. Eu tive conversando com vocês no passado, você me convenceu que não era necessário no momento, foi inclusive quando veio as tendas do exército, né? Mas é preocupante, né? O medo é se amanhã a, a coisa perde, é, perde o controle, por assim dizer. É, também, questões preventivas. Você falou aí, fez de início aí aquelas lavagens em alguns pontos principais da cidade, como pontos de ônibus, né, alguns locais, a previsão para fazer mais essas, nem que seja necessário lavar, mas talvez detetizar, né, fazer aquele trabalho de detetização nessas áreas mais. Vocês estão preparando, estão preocupados com isso, está preparado para isso, como você disse hoje, talvez a demanda não é tão grande, mas pode ser que amanhã precisemos fazer esse trabalho aí. É... Testes rápidos, também estamos falando isso pessoalmente. Vocês estão prevenidos, você disse que chegou a 3 mil testes rápidos, né? Há cerca de semanas aí. É isso, ou está para chegar, se algum engano. Estão preparados para fazer os testes rápidos? É, onde talvez estejam, estejam pensando em começar a fazer também? É, eu também falei com você, falei com o prefeito, e até acho que o vereador Rodrigo até entrou num projeto essa semana falando sobre máscaras. Eu estive falando. A viabilidade, inclusive, o prefeito promover um decreto nesse sentido, né, de é, obrigar o uso de máscaras nos locais públicos, né, por assim dizer. Não até fornecer, que você já me explicou, quando seria difícil, né. A gente está passando uma dificuldade enorme, as máscaras custavam 10 centavos, agora custando 6 reais, as mais baratas ainda. É, mas eu citei até Minas Gerais, foi um dos precursores aí, quando eles obrigaram o uso, uma cidade a dar o uso de máscaras. É, talvez isso seja necessário, não diminui a parte econômica, mas quando você passa a, a obrigar o decreto de uso em lugares públicos, né, a gente, eu, eu imagino que a própria sociedade começa a se organizar nesse sentido para buscar e até, não tem acontecido na alimentação, por exemplo, né, o próprio município começa a se organizar, é, você disse que o, a forma de se usar a máscara, se não usar bem da forma correta, pode até gerar um problema, se até um transmissor do vírus, mas às vezes é, tudo é orientação. Nós tivemos a oportunidade de outras reuniões desse tipo também, né, Flávio? Por exemplo, lá no Rotary, e, e uma das coisas que eu falei muito para você, e eu volto a repetir aqui, e como vocês têm trabalhado, eu acho que a nossa comunidade, culturalmente, não estou generalizando, né? Mas a gente sabe que acaba é, não acatando muito as orientações, não acredita muito, às vezes, né? Não quer acatar, mas não acredita muito. Então, eu falei para você a importância da orientação junto da nossa comunidade. Bater forte nisso com relação às orientações. Eu citei para você, na né, última reunião, inclusive, algumas situações que nós estamos tendo, aí, você não para as escolas esportivas, nós estamos até a própria represa, um local maravilhoso para se caminhar e tudo mais, a gente vê adequado com gente, bastante gente, às vezes, é, pedir para você falar também com o secretário, eu também falo com a Secretaria de Esportes, para a gente trabalhar no sentido de orientação. 
talvez até, eu não sei se vocês, no Brasil, eu acho o Poder Executivo aí, a Secretaria de Esporte já é, vem atuando nisso, se você está sabendo, inclusive, com relação a orientar e melhor é, prevenir o acúmulo de pessoas ali na, 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 nessas locais, né, áreas de lazer onde pode haver acúmulo de pessoas. Então, fica aí mais uma pergunta. Eu já quero se puder responder. Se conseguiu captar todas, vamos lá. Boa noite, vereador Paulinho Palmeira, nosso amigo também, né, Paulinho? Estamos aí em contato quase que diariamente para resolver problemas, né, que, que são comum a, a várias, comuns a várias pessoas. É, semana passada, nós estivemos juntos aí numa reunião virtual também com, com o Rotary. Foi, foi de grande valia, porque eu não tenho muita aptidão com essas ferramentas essa tecnologia toda, né, e a gente vai aprendendo, né, Paulo? Acho que não, com certeza não seremos mais os mesmos após essa pandemia, né? Bem falou aqui o presidente Edu, é, provavelmente usaremos mais essa ferramenta aí para outras reuniões, é, porque encurta, né, as distâncias, você pode fazer com pessoas em outros municípios, não necessariamente precisa ter deslocamento das pessoas. São bastante perguntas, Paulo, eu, eu considero aqui pelo menos umas oito, nove, eu vou tentar discorrer um pouco sobre elas, né, principalmente aquelas que eu consegui entender, porque o áudio realmente não ajudou muito, mas vamos lá. É, você falou primeiro sobre os EPIs, né, é, muito se fala sobre isso, né, Paulo, tem EPI, não tem EPI, é suficiente, é, queria deixar claro o seguinte, Ninguém, ninguém está autorizado a atender paciente sem utilizar EPI, tá? Então, se alguém falar que não tem, por favor, não atenda. Entre em contato com a gente na secretaria, né? Podemos sim ter problema de logística em algum momento, mas não está faltando EPI para ninguém. E servidores estão desautorizados, até porque o que a gente menos precisa é de mais pessoas doentes aqui no município. Então, com relação à EPI, eu queria dizer isso, né? Nós temos, e se em algum momento faltar, as pessoas estão desautorizadas a atender sem o uso do EPI, tá? É, outra pergunta sua foi com relação aos servidores da saúde, né? Que, que foram acometidos, que são suspeitos. Nós não temos, Paulo, nenhum caso confirmado de servidor da saúde. No momento... É, são 23 casos suspeitos, né? É, temos aqui vários dados que eu posso passar depois para você, com calma. É, posso adiantar que 16 são residentes em Vinhedo, 7 são residentes em outros municípios, né? É, 5 são funcionários da prefeitura, 7 de outros serviços, 14 atuam na enfermagem. Então, assim, a vigilância epidemiológica ela tem a estratificação de todos esses números, né? Logicamente, é, por mais que seja de interesse de várias pessoas saber essas informações, a gente usa isso para trabalho interno na secretaria, né, para questões estatísticas, epidemiológicas. É, não, são, não são de uma região apenas do município, né, eu estou falando agora de todos os casos e não só dos profissionais de enfermagem. Eu tenho aqui na minha mão, Paulo, vou virar para você, ó, isso aqui é um gráfico, que mostra a região do município onde tem esses casos suspeitos, tá? Então, é, nós temos aí praticamente em todas as, as regiões, Bela Vista, Bosque, Caixa d'Água, Capela, Centro, Distrito Industrial, bastante da região do Marambaia, e quando eu falo Marambaia, que fique claro, não é o condomínio Marambaia, tá? É, é a região Marambaia mesmo, que, que é ali delimitada por, por vários vários bairros ali do entorno do, do condomínio. É, outra pergunta que você coloca com relação aos ventiladores, é, realmente nós temos aí utilizado pouquíssimo esses ventiladores, né? esperamos não, não precisar utilizar mais, né? graças a Deus os casos que têm chegado ou são suspeitos muito leves, né? que não requerem a internação, e os que têm ido para a internação, felizmente, a maioria deles não estão não precisando utilizar ventiladores. Então, nesse quesito aí, nós estamos bem guarnecidos aí no, no, no município. 
Com relação ao espaço físico, Paulo, logicamente não se tem condições de montar leito de UTI rapidamente. Ninguém é capaz de fazer isso. Né? A, a, eu até falei em outras entrevistas aí, a maior potência aí mundial, é, os Estados Unidos, tiveram grande dificuldade para para adquirir esses respiradores, até porque é um equipamento que não se faz do dia para a noite, né? Novas tecnologias estão sendo implementadas, tem empresas aí consertando respiradores, mas lembro, lembro bem no começo da pandemia, você falava em comprar, a empresa pedia seis meses para entregar, né? 180 dias, às vezes 150 dias, para entregar um equipamento desse. Então, não dá para você contar com a estrutura dessa da noite para o dia. Quando a gente fala de espaço físico, eu citei aqui Save e citei é, o Ceprovi, e também não citei aqui, mas está contemplado no nosso primeiro decreto, se eu não me engano é o 73 ou 75, que fala de utilizar espaços privados como a rede hoteleira. Seria, Paulinho, para aqueles pacientes de, que precisam de cuidados intermediários, ou seja, que não pode ir para casa e não precisa de UTI. Então, é uma estrutura mais simples, né? uma cama hospitalar. Então, numa requisição aí de bens particulares, a gente conseguiria rapidamente montar uma estrutura que pudesse atender possíveis casos intermediários. É, outra questão, a desinfecção das ruas. Né? Nós fizemos, num um primeiro momento, aí, um, um produto que foi doado por uma empresa aqui da região, é, fizemos praças, fizemos alguns prédios públicos e existe sim a, a intenção de fazer em outros locais, né, em todo o município, né, é, uma maneira mais estendida aí, inclusive tem um recurso que foi disponibilizado por essa casa, a, a, agradeço aqui na figura do presidente Edu Gelme é, por esse recurso, né, todos os vereadores aprovaram e a Secretaria de Saúde hoje assinou essa requisição de compras, né? Nos próximos dias é, vai, vai estar disponível e nós vamos é, é, fazer toda essa logística de desinfecção. Não é algo tão simples, né? É, é, mas a gente vai organizar para fazer aí na cidade toda, em vários prédios, praças, enfim, locais inclusive que não foram contemplados da primeira vez. Com relação aos testes, Paulo, é, resumidamente, né, nós anunciamos aí um tempo atrás é, a chegada de 3.150 testes rápidos, né, inclusive eu fui questionado várias vezes porque os prazos não foram cumpridos, realmente não foram, a empresa que fez a venda desses testes pediu prorrogação é, por conta de um documento que recebeu da China e não conseguiu importar esses testes. Semana passada, nós recebemos 500 testes, as equipes já foram treinadas, inclusive o pessoal da Santa Casa já estão realizando esses testes, depois a gente fala um pouquinho sobre o protocolo, tá? de como serão utilizados. Temos aí uma previsão de compra de ainda mais 5 mil testes, né? o governo já aprovou, a gente está tá fazendo cotações. E tem 1.600 testes que são aqueles que o Ministério da Saúde prometeu. Né? Nós recebemos hoje um cronograma de como serão disponibilizados para os municípios. Acho que vale a pena dizer aqui que o, o, o Ministério da Saúde não cumpriu com os prazos, assim como não cumpriu com os prazos do PCR, que é o teste que é feito lá no hospital, não cumpriu também com o prazo de entrega desses testes rápidos aí, né? Recebemos hoje um cronograma que já está ultrapassado, a previsão era que chegaria dia 13, né, Milton? Estou com o Milton aqui do meu lado me ajudando, e não chegou. E temos cobrado aí o Ministério. Assim que recebermos todo esse quantitativo, nós teremos capacidade de testagem aí 10% da, da população. É, acho que vale a pena falar, Paulo, quando se fala em testagem em massa, eu tenho lido alguns, alguns documentos que falam que na China, que é o país aí que foi muito acometido desde o começo, né, eles fizeram uma média de 5 mil testes para cada milhão de pessoas. Ou seja, se nós fizermos em Vinhedo todos os testes que estão previstos para chegar aqui, nós testaremos de maneira proporcional muito mais do que a China, porque temos 80 mil habitantes, vai dar mais do que 10% de toda 
a população. E a última fala sua, pelo menos que eu pude entender aqui, devido à falha no áudio, foi com relação ao preço dos EPIs. Realmente, nós, não só Vinhedo, mas todos os municípios estão sofrendo, porque empresas aproveitadoras, mesmo diante de uma pandemia, de uma crise que assola todo mundo, tem a capacidade de cobrar, muitas vezes, R$ 2,50, R$ 2,60, R$ 2,90 por uma máscara que custava aí questão de centavos no passado. Então, é muito triste que ainda existam pessoas que, que se aproveitam né, a, a, a lei da oferta e da procura, mas diante da, da, da tragédia que tem acometido aí todo mundo, eu acho que não seria o momento de, de, de procurar benefícios financeiros como essas empresas têm, têm feito. Paulo, eu acho que é isso, queria te agradecer, desculpa aí se eu não, não respondi alguma pergunta, é, mas eu estou sempre disponível, você tem meu contato, a gente fala diariamente, tá bom? E se tiver alguma dúvida, continua aqui à disposição. Obrigado, secretário. Você foi muito claro nas suas respostas. Uma das questões que eu pus foi a questão do decreto para uso de máscaras. Deu para perceber? Decreto de uso de máscaras. Se é viável ou não. Você falou decreto, Paulo, para uso de máscara, é isso? Eu conversei com você e com o prefeito a viabilidade de se promover o decreto de uso de máscaras. E você até me esclareceu a época. É, é esse o entendimento ainda? Que talvez não fosse o ideal eu, fazer por via de decreto, obrigando todos os eu acho que Eu acho que eu discorri um pouco sobre isso na resposta da vereadora Ana. Né? É. Apesar de achar que é extremamente importante, eu, enquanto enfermeiro, enquanto técnico em saúde, enquanto né, sanitarista, eu tenho algumas preocupações que é com relação ao uso adequado, uso correto. Se não for utilizada corretamente, Paulinho, essa máscara pode se tornar, inclusive, é, propagadora de, de, da doença. Né? Então, eu, eu acho que tem sim que se exigir, né? principalmente quando o comércio for retomado para onde tiver aglomeração, mas em algumas situações eu acho que tem que ser muito bem pensado para que, que isso não vire um problema lá na frente. Eu acho que, basicamente, essa é a minha opinião com relação ao uso de máscara. Obrigado, Flávio. É, não precisa mais uma resposta sua, presidente. Vou fazer rapidamente com o Edu Galasso. É, o Flávio e o Edu também sabem quanto eu pego no pé deles com relação às orientações de cada secretaria por conta de levar a orientação, divulgação dessas orientações junto à comunidade. Bom, foi do cumprimentá-lo também, estivemos juntos na semana conversando também. É, o seu trabalho também de extrema importância e tem sido exemplo para nós aí. É, Edu, nós temos visto, né, inclusive, nossa comunidade, muito se empenhar aí, muitas ações da comunidade, de ONGs, de associações, muita gente está ajudando também, está buscando é, coletar alimentos para ajudar famílias mais carentes, né? Então, temos visto aí uma ação muito bacana da comunidade. E aí eu pergunto, vocês da Secretaria estão interligados, estão em saber dessas é, ações de, é, sejam homens, sejam voluntários, estão fazendo? Até eu digo isso por quê? É, nós mesmo também, um grupo, eu estive participando no final de semana, me entrega de umas cestas, que foi o Rota, que entregou 210 cestas. Vocês têm informação disso, por exemplo? É, eu falo aqui, né? Por quê? Porque vocês têm, estão entregando as cestas. Como alguns até citaram, alguns colegas citaram, dizendo da, da quantidade, muitas vezes, não é ideal. Mas a gente sabe que, muitas vezes, a família acaba pegando da secretaria e também acaba pegando da, desses voluntários, ou dessa, é, dessa ONG, por exemplo, né? esses movimentos que estão sendo feitos na cidade. É, vocês têm uma ligação dos movimentos? Eu digo isso por quê? Eu até faço forma para nos ponderar, mas salientar que eu acho importante isso. É porque vocês passariam até a falar em conjunto, e às vezes até atender mais pessoas, né? Essa é uma pergunta. Outra, é, muitas famílias tu, acabam, às vezes, não tendo contato com as redes sociais, não sabem das informações. Vocês têm um trabalho de busca dessas famílias, a, 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 os CRAS vão no bairro, caminham no bairro, sabem dessas famílias que, por exemplo, estão precisando e às vezes não têm essa informação também, né? 
é, essa família não tem acesso. Muitas famílias estão desempregadas, o senhor vereador até citou, por exemplo, o cabeleireiro está desempregado e precisa, às vezes, de cesta. Né? É, a informação, né? o trabalho de informação, levar para essas famílias, como vocês têm desenvolvido isso? É só via internet ou estão indo atrás de alguma outra forma? Né? Também, outra pergunta, moradores de situação de rua, é, esses são um exemplo prático de que não tem acesso, às vezes, a, a rede social, não sabe de informações. Vocês estão acompanhando, ainda mais o fechamento do comércio, aqui é uma situação pequena, mas o almoço deles no dia a dia, vocês estão indo atrás, estão procurando. A gente sabe que a demanda é até pequena de morador de rua aqui, tem muitos que estão na rua, tem famílias aqui, né? Mas a questão da alimentação, você até me atendeu outro dia, um rapaz que estava aqui na, na estação ferroviária, que era de Florianópolis, uh, e eu tinha visto ele já diversas vezes, inclusive até se hospedando embaixo da passarela do Canudos. Vocês estão fazendo um trabalho constante na rua para procurar essas pessoas? Estão vendo se eles estão se alimentando corretamente? Tem um comércio fechado, que é onde eles conseguiam almoço no dia a dia? Está tendo esse trabalho? Busca dessas pessoas, né? Uh, Acho que são essas ponderações que eu queria fazer, essas perguntas, Edu, para tentar ser o mais rápido possível. Oh. Oh, tranquilo, né? A última pergunta sua, mesmo porque o tempo também já deu uma estrabolada. Então, o Galasso, por gentileza, responda o Paulinho, porque tem que, depois de uma segunda bateria, se possível, nós retomamos. Tentar ser bem rápido. Boa noite, Paulinho. Obrigado pela pergunta. Você também sempre presente, sempre acompanhando o trabalho da assistência social. É, realmente a gente tem o cadastro da rede solidária, né, que fazem ações é, constantemente com famílias, essas assim a gente tem interlocução. Mas durante a pandemia, agora com a pandemia, muitas ações estão sendo feitas, né, é, muitas pessoas, muitas entidades novas, indústrias, empresários, então essas ações a gente realmente não tem o controle. Seria importante que essas pessoas realmente pudessem procurar a assistência social e declarar essas atividades. Nós não temos como acompanhar todas essas doações. Porque até de modo é, isolado, de modo não quer, quer se manter anônimo, não divulga. Mas muitas ações estão realmente acontecendo. Aquelas que nós temos cadastros, temos ciência. Aquelas que não temos, a gente vai buscar a informação que for repassada para a gente. Aí a segunda pergunta é sobre... Me lembra aí, Paulinho. Vou falar sobre o, a pessoa em situação de rua. Isso. Pessoa em situação de rua. Nós mantivemos o atendimento da pessoa em situação de rua. Esses serviços continuam sendo ofertados. Normalmente pela Secretaria de Ciência Social. A abordagem social, o acolhimento, o acolhimento institucional da casa de passagem são considerados serviços essenciais e permanecem funcionando normalmente. Considerando isso, inclusive, nós aumentamos a capacidade da Casa de Acolhimento em mais 10 vagas. E também estamos preparados para fornecer alimentação, não só alimentação, e o local está preparado também para a higiene daqueles que precisam tomar banho, trocar de roupa. Então, se houver ou se alguém souber de quem tem necessidade, as nossas equipes estão também fazendo abordagem na rua, estão encaminhando e conversando com a pessoa em situação de rua. Para a entrada no serviço, é necessário encaminhar, isso será realizado pela abordagem social. Se alguém souber, ou quando nós vamos ao acolhimento, nós buscamos e encaminhamos a casa de acolhimento à pessoa em situação de rua. Obrigado, senhor secretário. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor secretário. Mas nós vamos mantendo contato diário, tendo mais informações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.